നമസ്കാരം ഇമ്മുനിലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്യൂ സ്റ്റാർ ഡിക്ട് എന്നുള്ള ഡിക്ഷണറിയാണത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രൗസറിലോ പി ഡി എഫിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ആ വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോപ്പപ്പായിട്ട് അർത്ഥം കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഡിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ ഡിക്ഷണറി ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഡിക്ടിന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ മലയാളം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സുഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ക്യൂ സ്റ്റാർ ഡിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി നോക്കാം സ്റ്റാർ ഡിക്റ്റ് ഡിക്ഷണറീസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരത്തിലുള്ള ഡിക്ഷണറികൾ നമുക്ക് കിട്ടും പല തരത്തിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ തന്നെ പല ഇഡിയംസ് ഐറ്റംസിനുള്ള എല്ലാം കിട്ടും മലയാളത്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഡോട്ട് ഹസ് ഇ എൻ ജി ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിക്ഷണറീസ് കാണാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മരിയം വെബ്സൈർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ഷണറി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടാർബാൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് സാധനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രാക്ട് ഓട്ടോഡിക്റ്റ് സബ് ഫോൾഡർ എടുത്ത് പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫയലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡി സെറ്റ് ഒരു ഐ ഡി എക്സ് ഒരു ഐ എഫ് ഈ മൂന്ന് ഫയലുകളെയും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹോമിൽ വന്നിട്ട് ആർട്ട് ഡോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിഡൻ ഫോൾഡേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഡിക്ട് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഡിക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോൾഡർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കണം ഡി ഐ സി എന്നുള്ള പേര് ഡിക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ സബ് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫോൾഡർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇനി മൂന്ന് ഫയലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നു ഈ സബ് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇടാം ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്യൂ സ്റ്റാർ ഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ട് വരില്ല നമുക്ക് ടാസ്ക് ബാറിൽ താഴെയാണ് വരിക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് വലുതായിട്ട് കാണും ഇനി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫിഗർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറീസിൽ ഇവിടെ മരിയും വെബ്സൈറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡറിൽ അത് കൊണ്ടിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എം ടി ആയിരിക്കും അതിൽ വെബ് ഉണ്ട് ഈ വെബിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിന് സെറ്റിങ്സ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെബിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ അവിടെ വെബ് ഡിക്ഷണറി നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് നെറ്റ് വേണം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് നെറ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മലയാളം ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് മലയാളം ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം അർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മലയാളം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓളത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗിറ്റ് ലാബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് മുജീബ് സി പി വൈ എന്ന് അടിച്ച് എൻ്റർ അടിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗിറ്റ് ലാബ് പേജിലേക്ക് പോകും ഗിറ്റ് ലാബിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചായിട്ട് മലയാളം സ്റ്റാർ ഡിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഡിക്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ മൂന്ന് ഫയൽ നേരത്തെ കണ്ട മൂന്ന് ഫയലുണ്ട് ഐ ഡി എക്സ് ഈ മൂന്ന് ഫയൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓരോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ മാനുവലി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോന്നോരോ തരം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് എല്ലാം കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരും അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് മതി അവിടെ പോപ്പപ്പായിട്ട് വരും ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകത പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് കോൺഫിഗർ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വഴി സ്കാൻ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോപ്പ് ബൈ ഷോർട്ട് കട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടിൽ ഡി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഏതൊരു കീവേഡ് കൺട്രോൾ ടിയോ കൺട്രോൾ എസ്ഒ ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എസ് കൊടുക്കരുത് സേവിന് വേറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊടുക്കുക ഞാൻ കൺട്രോൾ ടിൽ ഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം അല്ലേ അപ്പോൾ അർത്ഥം വരില്ല അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ കൺട്രോൾ ടിൽ ഡ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കും എന്തെങ്കിലും പി ഡി എഫ് വായിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കമ